നിറം മങ്ങിയെങ്കിലും വേങ്ങര യു ഡി എഫ് നിലനിർത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എൻ എ ഖാദർ വിജയിച്ചു വോട്ടിന്റെ ഇടിവാണ് യു ഡി എഫിന് വേങ്ങരയിൽ ഉണ്ടായത് ഇളക്കം തട്ടാത്ത കോട്ടയെന്ന് കരുതിയ വേങ്ങരയിൽ ഭൂരിപക്ഷം കുറഞ്ഞത് മുസ്ലിം ലീഗിനെ ഞെട്ടിച്ചു ലോക്സഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാൽപ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് വോട്ടിന്റെ ലീഡ് നൽകിയ വേങ്ങര കെ എൻ എ കാദറിന് നൽകിയത് ഇരുപത്തിമൂന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം മാത്രം പതിനേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് വോട്ടിന്റെ കുറവ് ഭൂരിപക്ഷത്തിലുണ്ടായി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഴുപത്തിമൂന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാല് വോട്ട് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് ലഭിച്ചപ്പോൾ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് നടന്ന ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് വോട്ടാണ് യു ഡി എഫിന് ആകെ ലഭിച്ചത് വേങ്ങര മണ്ഡലം രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള യു ഡി എഫിന്റെ കുറഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷമാണ് കെ എൻ എ കാദറിന് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പുതിയ വോട്ടർമാർ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ച വേങ്ങരയിൽ ഇതൊന്നും യു ഡി എഫിന് ഗുണം ചെയ്തില്ല പ്രചാരണത്തിൽ ചർച്ചയായ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ജനങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗിനെ കൈയൊഴിഞ്ഞത് ഗൌരവത്തോടെയാണ് ലീഗ് നേതൃത്വം കാണുന്നത് യു ഡി എഫ് സംവിധാനമില്ലാത്ത പറപ്പൂരിൽ നിന്നാണ് ഉയർന്ന ഭൂരിപക്ഷം കാതറിന് കിട്ടിയതെന്ന ആശ്വാസത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഭൂരിപക്ഷം കുറഞ്ഞ് നിറം മങ്ങിയെങ്കിലും വേങ്ങരക്കാരുടെ ആവേശത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല ക്യാമറമാൻ ജയേഷ് വില്ലോടിക്കൊപ്പം കെ ടി സാലിഹ് വേങ്ങരയിലെ വോട്ട് ചോർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ കെ എൻ എ ഖാദറിന്റെ ജനപ്രീതി ഇല്ലായ്മയും സോളാർ ഉയർത്തിവിട്ട തരംഗവുമാണെന്ന് യു ഡി എഫ് നേതാക്കളുടെ നിരീക്ഷണം ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന പ്രതികരണമാണ് വോട്ടെണ്ണലിനു ശേഷം പ്രധാന നേതാക്കൾ നടത്തിയത് ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗിലൂടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പിടിച്ചു വാങ്ങിയ കെ എൻ എ ഖാദറോടുള്ള അതൃപ്തി വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളാണ് വോട്ടെണ്ണലിനു ശേഷം യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ നടത്തിയത് കെ എൻ എ ഖാദറിന്റെ ജനപ്രീതി കുറവാണ് വോട്ട് ചോർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് നേതാക്കളുടെ പരോക്ഷ വിമർശനം പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ ജനബന്ധനയെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പുകർത്തിയ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് കെ എൻ എ ഖാദറിനെതിരെ ആദ്യം ഒളിയം പെയ്തത് ഞങ്ങൾ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് ആ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലുള്ള വ്യക്തി പ്രഭാവം ഞങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രതികരണവും ഇതിന് സമാനമായിരുന്നു കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെയും എല്ലാവിധ മെഷിനറിയും ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടും മികച്ച വിജയമാണ് യു ഡി എഫിന് കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചത് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും അവസരം പാഴാക്കിയില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണായക ഘടകമാണെന്നായിരുന്നു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ പ്രതികരണം ഓരോ ഘടകങ്ങളുണ്ടാവും അതിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി ഒരു ഘടകവും സോളാർ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടും വോട്ട് കുറയാൻ ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സമ്മതിക്കുന്നു സോളാർ സോളാർ ബോംബ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി ചില്ലറ വോട്ടിന് ജയിച്ചു ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് വേങ്ങരയിൽ നിന്നും പി വി കുട്ടൻ വിജയത്തിനിടയിലും വേങ്ങരയിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കുറവാണ് യു ഡി എഫിനുണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പാർലമെന്റ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ആറു പഞ്ചായത്തിലും അയ്യായിരത്തിന് മുകളിൽ ലീഡുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തവണ ഒരു പഞ്ചായത്തിലൊഴികെ മറ്റെല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും അയ്യായിരത്തിന് താഴേക്ക് യു ഡി എഫിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം കുറഞ്ഞപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് വൻ നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അണികൾ വിജയത്തിന്റെ ആഘോഷത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും ഭൂരിപക്ഷത്തിനുണ്ടായ വലിയ കുറവ് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിൽ വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കുകയാണ് ആറ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിലും യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന വേങ്ങരയിൽ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ മുൻതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വലിയ കുറവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എ ആർ നഗർ പഞ്ചായത്തിൽ ഇത്തവണ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വോട്ടാണ് യു ഡി എഫിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് വോട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി പത്തൊൻപത് വോട്ടും കുറഞ്ഞു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വോട്ട് ലഭിച്ച കണ്ണമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിനേക്കാൾ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് വോട്ടും മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് വോട്ടിന്റെയും കുറവാണ് ഉണ്ടായത് ഊരകത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിനേക്കാൾ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് വോട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിനേക്കാൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് വോട്ടിന്റെയും കുറവുണ്ടായി ഇത്തവണ ഊരകത്ത് ലഭിച്ചത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം മുമ്പ് നടന്ന
വിജയം ആവർത്തിച്ചെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിതമായ വോട്ടു ചോർച്ച വലിയ ആഘാതമാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന് മണികൾക്കുമിടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് പാർട്ടിയുടെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോലും വോട്ട് കുറഞ്ഞത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴി തുറക്കുമെന്നുറപ്പാണ് ക്യാമറാമാൻ ഇക്ബാൽ വട്ടംകുളത്തിനോടൊപ്പം സിജു കണ്ണൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ വേങ്ങരയിൽ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും ചരിത്രപരമായ മുന്നേറ്റമാണ് എൽ ഡി എഫ് നടത്തിയത് ആറുമാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന മലപ്പുറം ലോക്സഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വേങ്ങരയിൽ നേടിയതിനേക്കാൾ തൊള്ളായിരത്തോളം വോട്ടുകളാണ് ക്ഷമിക്കണം ഒൻപതിനായിരത്തോളം വോട്ടുകളാണ് എൽ ഡി എഫ് ഇത്തവണ അധികമായി നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ രൂപീകൃതമായ വേങ്ങര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് എൽ ഡി എഫ് മിന്നുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ലോക്സഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു എൽ ഡി എഫിന് ലഭിച്ച വോട്ട് എന്നാൽ ആവേശഭരിതമായ ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് വോട്ടുകൾ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കറ്റ് പി പി ബഷീർ നേടി ലീഗിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ നാൽപ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊൻപതിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്തിലേക്ക് കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം നമുക്കൊരു പാഠമാണ് ഏറ്റവും കടുത്ത ശിക്ഷയാണ് ലീഗിനും യു ഡി എഫിനും വേങ്ങരയിലെ വോട്ടർമാർ സംഭാവന ചെയ്തത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുതൽ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എൽ ഡി എഫ് നടത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ പ്രചാരണത്തിനെത്തിയത് എൽ ഡി എഫ് ക്യാമ്പിന് ആവേശം പകർന്നിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭരണ നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയായിരുന്നു നേതാക്കൾ പ്രചാരണം നടത്തിയത് അതോടൊപ്പം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ വർഗീയ നയങ്ങളും സോളാർ തട്ടിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ നടത്തിയ അഴിമതിയും വേങ്ങരയിലെ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിച്ചുവെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പൊന്നാപുരം കോട്ടയിൽ എൽ ഡി എഫ് നടത്തിയ വൻ മുന്നേറ്റം യു ഡി എഫ് കേന്ദ്രങ്ങളെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിച്ചു വേങ്ങരയിലെ വോട്ട് ചോർച്ച ലീഗിലെ അടുത്ത കലാപത്തിന് തിരികൊളുത്തുമെന്ന് ഉറപ്പായി വേങ്ങരയിൽ നിന്നും പി വി കുട്ടൻ വേങ്ങര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫിന് വോട്ട് കൂടിയത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വിജയം കൂടിയാണ് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ആശങ്കയും ബി ജെ പി ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ചയായപ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായതാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നേട്ടം സോളാർ അടക്കമുള്ള അഴിമതി കേസുകളിൽ നേതാക്കൾ പെട്ടതാണ് വിജയത്തിന്റെ നിറം കുറയ്ക്കാൻ കാരണമെന്ന് അഭിപ്രായം യു ഡി എഫിൽ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു പരമ്പരാഗത വോട്ട് ബാങ്കായ മുസ്ലിം ലീഗിനെയും യു ഡി എഫിനെയും കൈവിടുന്നുവെന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ആണ് നൽകുന്നത് കേരളത്തിന്റെ മതേതര മനസ്സിന് വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് വേങ്ങരയിൽ പ്രചരണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞത് ഇത്രമാത്രം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രതിപക്ഷ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലാവും ഫലം വന്നു തൊട്ടു പിന്നാലെ ആദ്യ വെടിപൊട്ടിച്ച് മുരളീധരൻ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം വേണ്ടത്ര പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് റിസൾട്ട് കാണിക്കുന്നു പാർട്ടി തലത്തിലും മുന്നണി തലത്തിലും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട മുരളീധരൻ ഒരു നിമിത്തവും സൂചനയുമാണ് വരാൻ പോകുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ചൂളം കുത്തലാണ് മുരളിയിലൂടെ പുറത്തു വന്നതെന്ന് രാഷ്ട്രീയ വിശാരതർ വിലയിരുത്തുന്നു തോറ്റവർ ആഹ്ലാദിക്കുകയും വിജയിച്ചവർ സങ്കടച്ചുഴിയിൽ അകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന മനോവ്യാപാരത്തിനാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് സഹവാസം കൊണ്ട് ലീഗിനുണ്ടായ പരുക്ക് ചെറുതല്ല കാൽച്ചുവട്ടിലെ മണ്ണൊലിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ അങ്കലാപ്പിലാണവർ കേവലം ഒരഭ്യർത്ഥന കൊണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഇന്ത്യക്കാരെ ഷാർജ ജയിലിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ കിക്ക് ഓഫിലാണ് വേങ്ങരയിൽ മത്സരം ആരംഭിച്ചത് പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് ജനരക്ഷാജാഥയുമായി കുമ്മനം തെക്കോട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ എൽ ഡി എഫിന്റെ ജോലി പകുതി കുറഞ്ഞു ദിനം പ്രതി സി പി ഐ എം ഓഫീസുകളിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ നടപടിയിൽ മതേതര സമൂഹത്തിന് ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായി മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ആശങ്ക എൽ ഡി എഫിന്റെ പെട്ടിയിൽ വോട്ടായി വന്നു നിറഞ്ഞു ഒപ്പം ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമെന്ന ഇല്ലാ പൂച്ചയെ ഇരുട്ടിൽ തപ്പാനിറങ്ങിയ ചിന്നിത്തലയും കൂട്ടരും ഇനി എന്തു പറയും അവർ പറഞ്ഞതൊന്നും ആരും വിശ്വസിച്ചില്ലെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ നഷ്ടമാണ് ഇതിനിടയിൽ പ്രസക്തമാവുന്നത് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ മുതൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും അമിത്ഷായും വന്നുപോയിട്ടും
ലോക്സഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആറുമാസം മുമ്പ് നേടിയ വോട്ട് നിലനിർത്താൻ പോലും ബി ജെ പി കഴിയില്ല അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് വോട്ടിലേക്ക് മണ്ഡലത്തിലെ ബി ജെ പി വോട്ട് കുറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് വോട്ടിന്റെ കുറവ് എസ് ഡി പി എക്ക് പിന്നിൽ നാലാം സ്ഥാനം കൊണ്ട് ഇത്തവണ ബി ജെ പിക്ക് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന ബി ജെ പിക്ക് ഏഴായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ച് വോട്ട് നേടാനായിരുന്നു ബി ജെ പി വോട്ട് വീതം കാര്യമായി കുറയുന്നു എന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നത് തീവ്ര ഹിന്ദുത്വം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെ മണ്ഡലത്തിലെ ഹിന്ദു വോട്ടർമാർ വരെ കൈയൊഴിയുന്നു എന്ന് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കുമ്മനത്തിന്റെ ജനരക്ഷായാത്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ വേങ്ങരയിലെത്തിയെങ്കിലും ഒരു ചലനവും സൃഷ്ടിക്കായില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ന്യൂനപക്ഷ വോട്ട് ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഷാനവാസ് ഹുസൈനെ ബി ജെ പി രംഗത്തിറക്കിയിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസും പ്രചാരണത്തിന് കുമ്മനത്തിനൊപ്പം മണ്ഡലത്തിലെത്തി ഇവരുടെ പ്രചാരണമെല്ലാം വോട്ടർമാർ തള്ളുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാനായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ബി ജെ പി കേരളത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയാണ് വേങ്ങരയിലെ ദയനീയ പ്രകടനം വേങ്ങരയിൽ നിന്നും എ കെ ലതീഷ് വേങ്ങര വിജയം യു ഡി എഫിനും ബി ജെ പിക്കും തിരിച്ചടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എസ് ഡി പി ഐയുടെ വോട്ട് നേട്ടം പരിശോധിക്കപ്പെടണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി യു ഡി എഫിന്റെ അടിത്തറ തകർന്നുവെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വോട്ട് കുറഞ്ഞത് പരിശോധിക്കുമെന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സോളാർ നടപടി ഗുണം ചെയ്തുവെന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ സോളാർ ബാധിച്ചു എന്ന ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കാനാകാതെ ഉമ്മൻചാണ്ടി വിവിധ നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് ഈ വർഷം തന്നെ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാളും കൂടുതൽ വോട്ട് നേടാൻ സാധിച്ചിരിക്കും യു ഡി എഫിന്റെ വോട്ടും കഴിഞ്ഞ തവണ നേടിയ ഭൂരിപക്ഷവും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കേരളത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ട ബി ജെ പിക്ക് ഏറ്റ തിരിച്ചടി ബി ജെ പി നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയി ക്രമാനുഗതമായി താഴോട്ടാണ് ഓരോന്നിലും പുറകിലാണ് ബി ജെ പി പോയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എസ് ഡി പി ഐ നേരത്തെയും അവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ എസ് ഡി പി ഐയുടെ തന്നെ കരുത്താണ് അത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ് ഏതായാലും അതും നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ നാൽപ്പതിനായിരം വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ മണ്ഡലമാണ് വേഗര ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നേ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നൂറ്റി നാൽപ്പതാമത്തെ മണ്ഡലമാണ് വേഗര ആ ഒരു മണ്ഡലത്തിലാണ് എൽ ഡി എഫ് ഇത്തര ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് പൂർവാധീയം സ്വാധീനം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് സോളാറിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത് അഴിമതിയും എല്ലാ ജനവിരുദ്ധ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചവർക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഗുണം ഇതിൽ പ്രതിഫലിക്കാതിരിക്കില്ല വന്ന് പ്രതിഫലിച്ച് കാണും ഞങ്ങൾ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് ആ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലുള്ള വ്യക്തി പ്രഭാവം ഞങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സ്വാധീനവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നാടുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമൊക്കെ വളരെ കൂടുതൽ അറിയാം പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കണക്കൂട്ടലിലും അതീതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതെന്നുള്ളത് ആണ് ഞങ്ങൾ അത് ആണ് ഞങ്ങൾ കണക്കുകൂട്ടിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് എത്താതെ പോയത് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും എല്ലാവിധ മെഷീനറിയും ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടും മികച്ച വിജയമാണ് യു ഡി എഫിന് കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചത് വിജയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി സി കെ എൻ എ ഖാദറിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇത്രയധികം ബി ജെ പിക്കെതിരായി സംഘടിതവും ആസൂത്രിതവുമായ പ്രചരണം നടത്തിയിട്ടും ബി ജെ പിക്ക് അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പറ്റി അവലോകനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് പ്രാഥമികമായി പറയാനുള്ളത് സിംഹഭാഗവും അവിടെ മുസ്ലിം ലീഗിനോടൊപ്പം നിന്നിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്നെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിമിൻ്റെ വോട്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞെത്തിയത് എന്നുള്ളത് അവർ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ വോട്ട് കുറയുകയും എസ് ഡി പി ഐയുടെ വോട്ട് കൂടുകയും ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം യു ഡി എഫ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് മുസ്ലിം ലീഗാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് വേങ്ങര യു ഡി എഫിൻ്റെ വേങ്ങൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ വിജയമാണ് യു
എല്ലാവരും നോക്കിയിട്ട് തോൽപ്പിക്കാനുള്ളവർ വന്നത് അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തി മൂവായിരം അവസാനം ഏറ്റവും വലിയ അവരെ കയ്യിലുള്ള ബോംബും പ്രയോഗിച്ചു സോളാർ സോളാർ ബോംബ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തി മൂവായിരം ചില്ലറ വോട്ട് ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് പക്ഷെ എങ്കിലും അല്ല പറയാ വമ്പൻ ചെയ്യാണിത് ഓരോ നിലക്കും യു ഡി എഫിനെയും ലീഗിനെയും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല ചരിത്രത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെയും സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സി പി എമ്മിൻ്റെയും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അധികാര ദുരുപയോഗവും പണക്കൊഴുപ്പും എല്ലാം അതിജീവിച്ച് നല്ലൊരു വിജയമാണ് വേങ്ങരയിൽ ഉണ്ടായത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ എന്ന പേര് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പതിയാൻ ഇടവരുത്തുന്ന മുന്നേറ്റമാണ് വേങ്ങരയിൽ എൽ ഡി എഫ് നേടിയത് ആർ എസ് എസിനെ ഏറ്റവും അധികം തുറന്നു എതിർക്കുന്ന ചങ്കറുപ്പുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി ഏതു കാര്യത്തിലും മുഖം നോക്കാതെയുള്ള നടപടി ഷാർജയിൽ നിന്നും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഇന്ത്യക്കാരെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഇടപെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നതിലുപരി ദേശീയ നേതാവിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിലേക്ക് പിണറായി വിജയൻ എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനെ നയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏറെയാണ് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പദം ഒഴിഞ്ഞ ശേഷം നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഇനി എന്ത് എന്ന ചോദ്യമാണ് പ്രധാനമായും ഉയർന്നത് അതിന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നതായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയും കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാവുകയും ചെയ്തു കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എന്നതിനപ്പുറം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന നേതാവ് എന്ന വിശേഷണത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മെല്ലെ മെല്ലെ അടുപ്പിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് പിണറായി വിജയൻ പങ്കെടുത്ത പരിപാടികളെല്ലാം തന്നെ വൻ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു എല്ലായിടത്തും സംഘപരിവാറിന്റെ എതിർപ്പാണ് വാർത്തയ്ക്ക് ആധാരമായതും മംഗലാപുരത്തായാലും ഹൈദരാബാദിലായാലും കർണൂലിലായാലും സി പി ഐ എം സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടികളിലെല്ലാം പിണറായി എല്ലാ എതിർപ്പുകളെയും മറികടന്ന് പങ്കെടുത്തു എല്ലായിടത്തും വിജയൻ ഗോ ബാക്ക് എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് സംഘപരിവാർ ഉയർത്തിയത് ബീഫ് നിരോധനം നടപ്പാക്കാൻ ബി ജെ പി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇതിനെതിരായി ബി ജെ പി ഇതര മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ സഖ്യമുണ്ടാക്കാൻ പിണറായി ശ്രമിച്ചു ദില്ലിയിൽ ട്രെയിനിൽ ഗോരക്ഷാ പ്രവർത്തകരാൽ കൊല്ല ചെയ്യപ്പെട്ട ജുനൈദ് എന്ന യുവാവിന്റെ കുടുംബത്തെ കണ്ട് സംസാരിച്ച ഏക മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനായിരുന്നു അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളുമായി പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച ഏറെ മാധ്യമ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചു കമൽഹാസനുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയും ഒട്ടും വിഭിന്നമായിരുന്നില്ല മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കുന്ന ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാണ് പിണറായി വിജയൻ എന്ന് അടിവരയിട്ടുറപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ദിലീപിന്റെ അറസ്റ്റ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസമുണ്ടായ സോളാർ നടപടി വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിജയമാണ് എൽ ഡി എഫിന് സമ്മാനിച്ചത് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തി പിടിച്ചുപറ്റിയ ഇടപെടലാണ് ഷാർജ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായത് ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ മോചനമെന്ന വലിയ ലക്ഷ്യമാണ് ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായുള്ള ചർച്ചയിലൂടെ പിണറായി സാധിച്ചെടുത്തത് അവകാശവാദങ്ങളുമായി സുഷമ സ്വരാജ് തൊട്ടുപുറകെ എത്തിയെങ്കിലും ആ നയതന്ത്ര വിജയത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് പിണറായിക്ക് തന്നെ സ്വന്തം വേങ്ങരയിലെ യു ഡി എഫ് കോട്ടയിൽ നിന്ന് ഏഴായിരത്തിലധികം വോട്ടുകൾ അടർത്തി മാറ്റപ്പെട്ടതിന് പിറകിൽ ഈ നയതന്ത്രജ്ഞത വലിയൊരു ഘടകമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പിണറായി വിജയൻ എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവിനെ സംഘപരിവാർ ഭയപ്പെടുന്നത് അതാണ് കേരളത്തിനെതിരായ കുപ്രചരണങ്ങളും കൊലയാളി മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന പരിവേഷവും വേങ്ങരയിൽ യു ഡി എഫിന് വെറും വിജയം സമ്മാനിക്കുകയും ബി ജെ പി നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എൽ ഡി എഫിലേക്ക് ചേക്കേറിയിരിക്കുന്ന പുതിയ വോട്ടുകൾ ഒരു സന്ദേശമാണ് പിണറായി വിജയൻ എന്ന നേതാവിനെ നമ്മുടെ നാട് വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന വലിയ സന്ദേശം പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെസ്ക് പഞ്ചാബിൽ ബി ജെ പിയുടെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റിൽ കോൺഗ്രസിന് വിജയം പഞ്ചാബിലെ ഗുരുദാസ്പൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയം നേടി ചലച്ചിത്ര താരവും ബി ജെ പി എം പിയുമായ വിനോദ് ഖാൻ അന്തരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഗുരുദാസ്പൂരിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടിവന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കുള്ള ദീപാവലി സമ്മാനമാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയമെന്ന് നവജോത് സിംഗ് സിദ്ദു പറഞ്ഞു ബി ജെ പി വലിയ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു ഗുരുദാസ്പൂർ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണലിന്റെ ആദ്യഘട്ടം തന്നെ പതിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് വോട്ട് തേടി ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ച കോൺഗ്രസിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം
രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കുള്ള ദീപാവലി സമ്മാനമാണ് വിജയമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവും ക്രിക്കറ്റുമായ നവജ്യോത് സിദ്ദു പ്രതികരിച്ചു സിറ്റിംഗ് സീറ്റിലെ പരാജയം ബി ജെ പി ഞെട്ടിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒന്നര ലക്ഷത്തിനടുത്തോട്ടിനാണ് ബി ജെ പി ഇവിടെ വിജയിച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി സംസ്ഥാനത്ത് തിങ്കളാഴ്ച ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ സംരക്ഷണവും നൽകുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു ഇത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വാഹന ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും നിർബന്ധിച്ച് കടകൾ അടപ്പിക്കുകയും ജോലിക്കെത്തുന്നവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ തടയുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്കുമെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും കെ എസ് ആർ ടി സി വാഹനങ്ങൾക്കും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ സംരക്ഷണം നൽകും പോലീസ് പട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കും ഓഫീസുകൾ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ കോടതികൾ തുടങ്ങിയവ സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പോലീസ് സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകും അതിക്രമം നടത്തുന്നവർക്കെതിരായ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണെന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കുമ്മനം രാജശേഖരന് ജനരക്ഷാ യാത്രയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി വിഷ്ണുദേവ് സായിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി ജെ പി ദില്ലി ഘടകം എ കെ ജി ഭവനിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പ്രതിഷേധക്കാർക്കു നേരെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി നടക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ബി ജെ പി മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബി ജെ പി മാർച്ചിൽ സംഘർഷമുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ ശക്തമായ സുരക്ഷയാണ് പോലീസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കുമ്മനത്തിന്റെ ജനരക്ഷാ മാർച്ച് തീരുന്ന ചൊവ്വാഴ്ച വരെ ബി ജെ പി ദില്ലി ഘടകത്തിന്റെ എ കെ ജി ഭവൻ മാർച്ച് തുടരും സോളാർ കേസിൽ നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ നിയമിച്ച ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ നടപടിയെടുക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു ദില്ലിയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം how can it be action taken on the report of a commission constituted by their own government cannot be politically motivated the government has taken the steps that were required by the law of the land the government will place the enquiry report along with the action taken report on the table of the assembly the government policy is that let the law takes its own course സോളാർ കേസിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയ ശേഷം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ബലാത്സംഗ കേസ് പോലീസും അഴിമതി വിജിലൻസും അന്വേഷിക്കുമെന്നും ബെഹ്റ കൊച്ചിയിൽ വ്യക്തമാക്കി the government order is required so call later when the government order will come we'll do that 376 will be investigated by the police vigilance ude karyam undayile pc act aanu avadu povu idara samsthana thollaligalkai ernagulam perumbavuril sangadipicha janasamparka peribadil van jana pangalitham dgp lognath pekhra janasamparka peribadi udghatanam cheedu anni samsthana thollaligalkidil kuprajarnam nadathiyavare kandathittillennum ഇതു സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും ഡി ജി പി വ്യക്തമാക്കി തൊഴിലാളികൾ നേരിടുന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളിലാണ് തീർപ്പുണ്ടായത് ജില്ലയിലെ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരുടെ കേന്ദ്രമായ പെരുമ്പാവൂരിൽ വെച്ചാണ് കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർ നേരിടുന്ന തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പുറമെ ആധാർ കാർഡ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് എന്നിവ ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തീർപ്പുണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം ജില്ലാ കളക്ടർ മുഹമ്മദ് വൈ സഫിറുള്ള നമ്മുടെ സംസ്ഥാനവും നമ്മുടെ ജില്ലയും പൂർണ്ണ രീതിയിൽ ടോട്ടലി സേഫ് ആണ് ഏത് വക ആശങ്കകൾക്കും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേദി കൂടായിരിക്കും ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കായി സർക്കാർ അടുത്ത മാസം ഒന്നു മുതൽ പ്രത്യേക ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി തുടങ്ങുകയാണെന്ന് റീജിയണൽ ജോയിന്റ് ലേബർ കമ്മീഷണർ കെ ശ്രീലാൽ പറഞ്ഞു ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളമെന്ന് ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡി ജി പി ലോകനാഥ് ബെഹ്റ പറഞ്ഞു അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് താനെന്നും ഡി ജി പി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ഒരു വേദി കിട്ടിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു തൊഴിലാളികൾ അവർക്ക് നല്ല ഹെപ്പിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് മുമ്പേ വരെ ഈ പരിപാടി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തോളം ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ് പെരുമ്പാവൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി സൌദിയിൽ ഫർണിച്ചർ വർക്ക്ഷോപ്പിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ പത്തു പേർ മരിച്ചു മരിച്ചവരിൽ ആറു പേർ ഇന്ത്യക്കാരാണ് രണ്ട് ബംഗ്ലാദേശുകളും രണ്ട് പാകിസ്ഥാനികളുമാണ് മരിച്ച മറ്റുള്ളവർ മരിച്ചവരിൽ മലയാളികളില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ 
പരിക്കേറ്റ മൂന്ന് തൊഴിലാളികളുടെ നില ഗുരുതരമാണ് പുലർച്ചെയാണ് റിയാദ് നഗരത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തെ ഷിഫയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫർണിച്ചർ ഫാക്ടറിക്ക് തീപിടിച്ചതെന്ന് സിവിൽ ഡിഫൻസ് വിഭാഗം അറിയിച്ചു കെ പി സി സി ഭാരവാഹി പട്ടികയിൽ നിന്ന് മുതിർന്ന പല നേതാക്കളെയും ഒഴിവാക്കിയതിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം തന്നെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ കടുത്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കെ പി സി സി വക്താവ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ കോൺഗ്രസിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പടയൊരുക്കം നടത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഉണ്ണിത്താൻ അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ പരിഗണനയിലാണ് ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയ പട്ടികയിൽ നിന്ന് വക്താവ് കൂടിയായ രാജ്മോഹനെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിലാണ് തന്റെ നിലപാട് ഘടിപ്പിക്കാൻ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അകപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ ഉണ്ണിത്താൻ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സോളാർ അഴിമതിയിൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പ്രതിക്കൂട്ടിലായപ്പോൾ ഉണ്ണിത്താൻ ചാനലുകളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഉള്ളത് മുതിർന്ന നേതാവായിട്ടുകൂടി തന്നെ കെ പി സി സി പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ പടയൊരുക്കം നടത്താനാണ് ഉണ്ണിത്താന്റെ നീക്കം ഉണ്ണിത്താനെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിനും അതൃപ്തിയുണ്ട് ആപൽഘട്ടങ്ങളിൽ പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ എന്നും മുൻപന്തിയിലുള്ള നേതാവായിട്ടുകൂടി തഴഞ്ഞതിന് പിന്നിൽ ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് തിരിച്ചടിക്കാൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായി കാനം രാജേന്ദ്രൻ വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കുന്നത് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകും ഭരണകൂടം അധികാരത്തിലേറിയാൽ വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല സുതാര്യതയാണ് കാലഘട്ടം ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും കാനം രാജേന്ദ്രൻ കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു ഈ പുതിയ കാലഘട്ടം കൂടുതൽ സുതാര്യത ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ നിയമം ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന തോന്നലുണ്ടെങ്കിലാണ് ബ്യൂറോക്രസിക്ക് ഈ ഭരണ സംവിധാനത്തെ അഴിമതിയിലേക്കോ മറ്റു തെറ്റുകളിലേക്കോ പോകാതെ തടഞ്ഞിരുത്താൻ കഴിയും ഇരിട്ടി വള്ളിത്തോട് മലയോര ഹൈവേ നിർമ്മാണത്തിൽ വൻ ക്രമക്കേടെന്ന് വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് കൃത്രിമ കുന്നുകളുടെ രൂപരേഖ അടക്കം തയ്യാറാക്കി നൽകിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ തീവെട്ടിക്കുളം നടത്താനുള്ള നീക്കമാണ് പണം കൈമാറരുതെന്ന വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് വകവെക്കാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയോടെ പണം കൈമാറിയതായി ആരോപണം ഉയരുന്നുണ്ട് കണ്ണൂർ ഇരിട്ടി ആനപ്പന്തി കരിക്കോട്ടക്കരി ഹിൽ ഹൈവേയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയാണിത് പാലങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കൈവരികളില്ല ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനങ്ങളില്ല ടാറിംഗ് പോലും ശരിയായ രീതിയിൽ നടന്നിട്ടില്ല കുണ്ടൂർ പുഴയിൽ കരിങ്കൽ ഭിത്തി നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല ഇവയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കെ കെ ശൈലജ പേരാവൂർ എം എൽ എ ആയിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ആദ്യ അഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് ഒൻപത് കോടി തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം രൂപ നീക്കിവെച്ചത് യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെ ഭരണസ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നൽകി പതിനഞ്ച് കോടി പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് രൂപയായി തുക ഉയർന്നു ഒരു കിലോമീറ്റർ റോഡിന് ഏകദേശം രണ്ടു കോടി രൂപയുണ്ടായിട്ടും പ്രവൃത്തികളൊന്നും നടത്തിയില്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച പരാതി നാട്ടുകാർ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് സമർപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിക്ക് പരാതി കൈമാറി മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വിജിലൻസിന് പരാതി കൈമാറി ഈ വർക്കിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം ബില്ല് മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനിയും ധാരാളമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഈ വർക്കിൽ തീരാനുണ്ട് ഇതെല്ലാം തമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഒരു തീവെട്ടിക്കൊള്ള തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വിജിലൻസ് വന്ന് കണ്ടെത്തിയ രീതിയിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഭാഗികമായിട്ട് പണി തീർന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നും പാലത്തിന്റെ കൈവിരി പണിതില്ല എന്നും അങ്ങനെ നാല് കോടി രൂപയുടെ കുറവ് ആ പണിയിൽ തന്നെ കണ്ടു ഈ അപാകതകൾ കണ്ടപ്പോൾ വിജിലൻസ് പറഞ്ഞു ഈ പൈസ ബില്ല് പേ ചെയ്യരുത് ബില്ല് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർബന്ധപൂർവ്വം ആ ബില്ല് മാറുവാൻ കോൺട്രാക്ടർക്ക് സഹായിച്ചു വിജിലൻസ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാതിക്ക് അടിസ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളാണിത് റിവേഴ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പാസാക്കിയെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയിട്ടില്ല കരാറുകാരന്റെ ഫൈനൽ ബില്ലുകൾ ഇപ്രകാരം പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തിയുടെ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതിനു ശേഷമേ നൽകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നടന്നത് മറിച്ചാണ് ഭരണകൂടത്തെയും വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടിനെയും മറികടന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥ ബന്ധത്തിന്റെയും കരാറുകാരുടെയും ഒത്തുകളിയോടെ പന്ത്രണ്ട് കോടി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിയേഴായിരത്തി അഞ്
Munar Ella Petit Sodeshuklai Randi Yuvakal Tamil Natil Vete to Marichu. Auto driver Maraya KK Division Lake John Peter, Sharavan and Enivrana Kola Petada. In the late Rathri Odiana, Sampova. Rathri Tamil Natilaka, Autumn Poe Dairno. John Peter and Autumn Lebichapol, Kutu Poe Dairno, Sharavan. Kolabatakan summoned the Tamil Nadu Police, Anushnam Armichu. Thiruvan and the Pura Medical College let in the Rogi Galka, in a Parishodana Palangal Kai, Alayanda. Parishodana Palangal online I doctor day Adutatikanula Pudhi Samidanathana Turakamai. Medical College let in the Rogi Gul day in Kutipukar day in Dirkanala the Avishitina, Idode, Parikara Maugiana. Rogi Galka, Parishodana Kavidema, Ini, Falamar and Kathri Kenda, Parishodana Palangal, Apopul, Vardilula doctor to compute letum. Idu Vilayati, Samay Vagada than a doctor, Rogi Chilsikan Sadikim. Adanula, high tech Sambidaramana, Tiruvan the Medical College Ashapatil, Pudda Vigas Pichatrikinada. HDS lab, X ray, CT scanning, MRI scanning in the Vidangale, Vivida Parishodana Palangalana, Apopol, Vadalula, Doctor at a Computer Latunada, Adesame the Ne, Kutripuka de Mobile, Vivamari Chukundula, Message Metum. Bill number, Pero Noki, Parishodana Palamaka, Green Protocol de Pagamai, Filimogol Vakanum, Idrude Sadikim. Arogi Mandri KK Shalija teacher and the Desha Pragaramana, Pudia Sambidana Medical College, Air Pratirikunada. Idina, Pudia software install Jagim, networking Narthuim Chidu, Parishodana Palangal, Doctor de Mobile Letunapa, Vigasipichundikiana, Bakula, Vivida Labula Kudi, E. Online Padadil Kundur in the Dudukudi, Kutripugade, Parishodana Palangal Kaya in the Prasangalka, Purnamaya, Pariharan Kana Nagam and the Vishasadilana, Adirdar News Bureau, Tiruvan and the Bram. One Jenna Pankalita to day under the Visangla in the Beharin Indian School Fair, now proud of Julamaya Samabanam. Punamayim Jiva Garuna Pravatanathin day, Bagamai, Sambatikamai Pinokan Nilkuna, Vidyartical de Partners Haitinum, Adia Bagurudek Shema Pravatanal Kumayana, Fairil in the Lebikina Varimanam, Ubeoka Pertuga Samuhika Pradibatha de Bagamai, Schoolile, Sambatikamai Pinokan Nilkuna, Vidyartical day, Partners Haitinum. Adia Burude, Shema Protanangal Kumayana, Fair Sangar Pichada, Dandu the Usangalai, Lechakanak in Alugalana, Indian School, Isar Town Campus Lethea, Fair in the Adi the Natil, North Indian Sangida Santiana, Vedil Narada, Nakash Asisum Sanghum, other Picha Gana Santi Kipurme, Vidhartical Day, Vivitha Kalapur Badigulum, Puro Vidhartical Day, Nurta Sangi the Padigulumana, Adi the Nam Narada, Fair Note Anubandicha Uriki a Food Festival, Agar Shagamai. Kuda de Kutigal Kayula, Game Stalagulum, Mate Ulpanangulude, Vilpenim, Pradarshana, my Yuriki, Stalagulum, Mukia Agarsana, my Munversate Abate, Atiburva, my Terekana, Itavana Kanan Karinadana, School Chairman, Prince Nadarajan Paranu. Baharele, Indian School is Nahikina, Indian School of Kutil is Nahikina, Ella Birum, Isle Tolo, the Sahari children, Uri Lecture Tolang, Alkarani, and the Vasan Lude, one of the other, Pertachin, Abu the Vurumaya, Kadiro, Palerum, Pare parents, a Palerum Parinunda. Yangan <laughs> Sobanam Vadigala Sankatile, Nuti and Badolam Kalagar and Mark and Nirna, Vadi Melatodiana, Randam Dinatile, Peribadical Iron Bichada, Indian School Staff Urikia Stalgulum, Bahrainle, Middle East Medical Center, Shandigiri, Shifa Al Jasira, Astor Medical Center, Daral Shifa Medical Center, Inni Ashbatrigal, Sevenas and Nathrai, Stalguluki, Traffic Mandrale Tindim, Labor Market Regulatory Authority Day Melam, Stalgul Fairil and Dirno. Mega Fair Souvenir School Chairman Prince Nataraj and Prakashanam Jedu Chattagilvich Indian School Parent Portal in the Longing Narano Fair in Samaban Kuruchikunda Mega Raffle Draw Narano Narakad Puvijike Sayani Motors Nalguna Mitsubishi Car Samana Mai Nalgum Anil Thiru News Bureau Bahrain